আসসালামু আলাইকুম সবাইকে সবার জন্য আমি আজকে নিয়ে এসেছি এইচএসসি 2021 সালের উচ্চতর গণিত দ্বিতীয় পত্র ক সেটের क्वेश्चन সলভ এটা ঢাকা বোর্ডের क्वेश्चन তো চলুন দেরি না করে শুরু করে দিচ্ছি প্রথম প্রশ্ন x স্কয়ার প্লাস x প্লাস 1 সমীকরণের মূলগুলোর প্রকৃতি কেমন এটা যদি আমরা সূত্র ভাষায় b স্কয়ার মাইনাস 4ac তাহলে আসবে অবাস্তব অবাস্তব আর অসমান সরি अवस्था बहुत समान। x स्क्वायर बाय टू माइनस x स्क्वायर बाय थ्री इक्वल टू वन उधर इतने टेर आर अक्षर दोरगो। आर अक्षर दोरगो। जो दे अम्रा इकन्ते का कोरी पाबो टू रूट टू। देन <coughs> है टू रूट टू ही ठीक आ सेटा। ना भी जो दे ऊपर बित्तो ही तो तो कौन आवर चेंज आस्तो। तो पी p comma root 3p comma p बल दा शाम बल ट्राय शाम अवस्ताय थाकले एतन मोर्थ बुट्टी कोन कोंटी हवे हवे एक्षा पंचास डिग्री एटा की भावे कोटते हाए एटा होच्छे गे पोथम दीटा जेहतु बल से आर तीती ओटा मने एरा शाम अवस्ताय से ताहिले तीती ओटा शमान शमान root over मने लोब তারপর আসছে এটা খুব সহজ ছিল নিচের কোন বলত্রয় ত্রিভুজের বাহু দ্বারা দিকে ও মানে একই ক্রমে প্রকাশ করলে স্থিত অবস্থা থাকবে এটা তাইলে বুঝতে পারছো ত্রিভুজ সূত্র যেটা তো তিনটার মানে প্রথম দুইটার যোগফল তৃতীয়টার সমান হওয়া লাগে তো এটা প্রথম এই শুধু ক নাম্বারটাতেই হয় এটা ছিল আর এটা তো डायरेक्टली ক্যালকুলেটরেই করা যায় তারপরে ত্রিভুজ দিয়ে করতে পারে কেউ তো করলে এটা উপবৃত্তের কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক হচ্ছে গিয়ে এইটা ঠিক আছে 00 আর बृহত অক্ষের দৈর্ঘ্য হচ্ছে গিয়ে এইটা এই গ নাম্বারটা উপকেন্দ্রের লম্বের দৈর্ঘ্যটা ভুল দাও আছে তো এটা হচ্ছে গিয়ে 1 ও 3 উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক এটা ক নাম্বারটা আমরা কনিক্সের সূত্রগুলো দিয়ে মিলে নিলি এটাই উত্তর পাবো তারপর এই মূল বিশিষ্ট সমীকরণ এটার সলভটা আ সরি টুটাকে ওই পাশে নিয়ে যেতে হবে আর ইনভার্সটা একই পাশে থাকবে তারপর উভয় পাশে বর্গ করে দিলে সমীকরণটা এসে পড়বে তো সমীকরণটা বের করলে উত্তর আসে এটা ও আচ্ছা আরেকটা জিনিস কিন্তু ছিল মাইনাস আই ছিল তো তো স্কয়ারের কারণে মাইনাস চলে যাবে আবার ইয়াতে √ও চলে যাবে কিন্তু ভিতরে মাইনাস 1টা কিন্তু রয়ে যাবে তো তার জন্য এটাই হবে তারপরে এটা তো মুখস্থ थीटा इक्वल टू टू एन प्लस वन पाई बाय टू ये टा हाई जो कौन कॉस थीटा इक्वल टू जीरो है वो इतने डिटेक्टली दावा से तो एक बिंदु तक क्या रहता है पी ओ क्यू बोल दो ये लोब धी आर एवं ये उभय आँखे उभय दिग्गज जो था कम है थाईटी और सिक्सटी कौन है आनों तो होले पी इस टू क्यू का तो एक क्वेश्चन 9x square plus 4y square equal to 36 लम्बेर उपकेंदिक लम्बेर दर्गो कोतों तो एटा जानी 2b square by a एखाने आशले एटा छोटो हाते 2a square by b होबे तो कोले एटा आशे तार पर प्रश्ण a दिटार मान कोतों एखाने जोदी 10 inverse 2 10 inverse 3 के या कोरी কিবা 10 a plus b 10 inverse a plus 10 inverse b এর সূত্র করি তাহলে pi by 4 minus pi by 4 আসে এই দুইটা বিয়োগ করে দিলে 0 আসে তারপরে x square minus 4x plus k equal to 0 সমীকরণের একটি মূল 3 হলে আমি একটু দেখে নিই রেকর্ড লিখেছে কিনা অন্য মূলটি কত তো এটাতে ক্যালকুলেটর দিয়ে করা যায় প্রথমে ফারস্টে তো একটা মূল 3 x এর মান 3 বসাই k এর মান বের করলে k এর মানও 3ই আসে তারপর হচ্ছে ক্যালকুলেটরে সমীকরণটা বসাই দিলে 1 আসে आंसर তারপর 2 tan ইনভার্স √2 θ হলে এটা তো বুঝাই যেতেছে 2 মানে θ 2 tan ইনভার্স প্রথমটা ইজিলি বুঝাই যেতেছে tan কে ওই পাশে নিয়ে গেলেই হয় প্রথমটা ঠিক আছে তারপরে কটেরটা কটেরটা যদি আমরা এখানে আবার ইয়ারতে নিয়ে আসি θ/2 সরি মানে tan ইনভার্স কে যদি আমরা cot ইনভার্স করি তাহলে 1/√2 হয় 1/√2 হওয়ার পর মানে দেখা যায় 2 1/√2 হয় 2/√2 হয় না তো এটা হয় তাহলে ভুল তাহলে বাকি দুইটাই आंसर
তারপর ফাইভ নিউটন ও সেভেন নিউটন মালের দুটি বল পরস্পর বিপরীত দিকে ক্রিয়া করলে এটা সেভেন বলের ক্রিয়ার সাথে সমান্তরাল বরাবর আবার মনে হচ্ছে ফাইভ নিউটন বলের ক্রিয়া রেখা বরাবর হইতে পারে বাট ওইটা তো আবার বিপরীত দিক বুঝায় তাই আমার মনে হয় ক্ষয়ই হবে ষোলো নম্বর প্রশ্ন ওয়াই স্কোয়ার বাই ফোর মাইনাস এক্স স্কোয়ার বাই সিক্সটিন অধিবৃত্তে নিয়ামক রেখার সমীকরণ নিয়ামক রেখার সমীকরণ আমরা জানি এটা যেহেতু ওয়াইটা সামনে আসে তাহলে জিরো কমা প্লাস মাইনাস এ তো ওইটা দিয়ে করলে এটা আসে অ্যান্সার সতেরো এক্স ইকুয়াল টু সাইন কজ ইনভার্স ওয়াই হলে ওয়াই স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ারের মান কত হবে এখানে কজ ইনভার্স ওয়াইটাকে যদি সাইন ইনভার্সে নেওয়া যায় তাহলে উপরে আসে ওয়ান মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার নিচে থাকে ওয়ান তারপর দুই দিকে বর্গ করে দিলে রুট চলে যায় এদিকে থাকে ওয়ান মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার তারপর ওই পাশে নিয়ে আসলে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার হয়ে যায় আর এখানে ওয়ান থাকে তো এটার অ্যান্সার হবে ওয়ান সেভেন এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স মাইনাস থ্রি ইকুয়াল টু জিরো সমীকরণের মূল লয় এ বি হলে ইয়ার এটার আলোকে সামেশন অফ আলফা স্কোয়ার সামেশন অফ আলফা স্কোয়ার হচ্ছে আলফা স্কোয়ার প্লাস বিটা স্কোয়ার প্লাস গামা স্কোয়ার এটা হচ্ছে গিয়ে এ প্লাস বি প্লাস সি হোল স্কোয়ারের সূত্র দিয়ে করতে হয় তো এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্রতে করলে তিনটা স্কোয়ারকে এক পাশে রেখে বাকিগুলোকে অন্য পাশে নিয়ে গেলে এটা অ্যান্সার আসে আলফা প্লাস বিটা ও আলফা বিটা বিশিষ্ট সমীকরণের মূল প্রথমে আলফা প্লাস বিটা বের করছি এবং আলফা বিটা বের করছি পরে আমাদের যে সূত্রটা আছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস আলফা প্লাস বিটা এক্স তারপর হচ্ছে গিয়ে প্লাস আলফা বিটা এই সূত্রতে বসাইলে এটা আসে অ্যান্সার তারপরে সমমানের দুটি বলের আমার মনে হয় এই কোয়েশ্চেনটাতে ভুল আছে এই কোয়েশ্চেনটা ছিল সমমানের দুটি বল দয়ের লব্ধি বল দয়ের গুণ ফলের সমান হলে উহাদের মধ্যবর্তী কোন কত এখন একটা জিনিস দেখাই আমরা জানি কস থিটার ক্ষেত্রে কিন্তু কস থিটা আর কস মাইনাস থিটার মান একই আসে তো এই দুইটা কিন্তু তাহলে সেম জিনিস এইটা এটা সেম জিনিস আবার এই দুইটাও সেম জিনিস তো উত্তরটা হইতে পারত যদি এখানে গুণ ফলের জায়গায় না দিয়ে যোগ ফলের দিত অথবা যে কোনো একটার দিত যে কোনো একটার দিলে এ জায়গায় এটা হইতে পারত বাট আসলে গুণ ফলেরটা দিয়ে আমি অঙ্কটা মেলানোর চেষ্টা করছি বাট হয় নাই কেউ যদি করতে পারো তাহলে অবশ্যই কমেন্টে জানাই দিও দেন ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু মাইনাস এক্স এর দ্বিকাক্ষের সমীকরণ কোনটি দ্বিকাক্ষের সমীকরণ প্রথমে এ বের করবো এ হচ্ছে গিয়ে এ জায়গায় মাইনাস ওয়ান বাই ফোর আর দ্বিকাক্ষরতে দ্বিকাক্ষ হচ্ছে মাইনাস এ এমনিতেই তো মাইনাস এ হইলে ওয়ান বাই ফোর তারপর আবার ওইটা স্কোয়ারের ইকুয়ালের ওই পাশে ছিল এটাকে এ পাশে আনলে আবার মাইনাসই হয়ে যায় তো অ্যান্সার হবে ক তারপর কোনো বিন্দুতে সিক্সটি ডিগ্রি কোণে ক্রিয়ারত দুটি সমান মানের বলকে একই বিন্দুতে ক্রিয়ারত নাইন নিউটন বলের সাহায্যে সাম্যাবস্থায় রাখলে সাম্য বল এটা হচ্ছে থ্রি রুট থ্রি এটার কাহিনীটা হচ্ছে গিয়ে এক পাশে মানে লব্ধিটা হবে রুট নাইন সরি নাইন আর ইকুয়াল টু হচ্ছে রুট ওভার সেম মানের বলছে আমি এ ধরে নিছি এ স্কোয়ার প্লাস এ স্কোয়ার প্লাস টু এ স্কোয়ার কজ আলফা আলফার মান হচ্ছে গিয়ে সিক্সটি তো সিক্সটি বসাই দিলে আমরা চাইলে এর মান বের করে ফেলতে পারি সহজেই তো বের করলে থ্রি রুট থ্রি আসে তারপর এটা খুব সহজেই করা যায় একটা কনসেপ্ট খাটায় এটাকে যদি ইয়া করে ফেলি কোসেককে সাইনে নিয়ে যাই সাইনে নিয়ে গেলে টু এক্স ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার হয় টু এক্স বাই ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার আর ওইটা হচ্ছে টেন টু এক্স টু টেন এক্সের সূত্র পরে তো টু আর হাফ কাটা যাবে তো এটাই হবে উত্তর চব্বিশ এই বিদ্যুতের পরাবৃত্তের স্পর্শকের সমীকরণ এটা স্পর্শকের সমীকরণের শর্তটা আমরা কি শর্তটা হচ্ছে কি এ ইকুয়াল টু এম সি হইতে হয় তো এখান থেকে এ বের করছি এ বের করার পর দেখা যেতেছে এম গুণ সি আর এর সমান হয় শুধুমাত্র এ সমীকরণে এখানে হচ্ছে গিয়ে মাইনাস টু আবার এখানে মাইনাস ওয়ান এই দুইটা গুণ করলে টু হয় আবার এটারটাও এ হচ্ছে টু তারপর দীঘাত সমীকরণে নিশ্চয়ক ধনাত্মক পূর্ণবর্গ সংখ্যা হলে মূলগুলো হবে ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা তাহলে বাস্তব ও মূলত তো এই ছিল ঢাকা বোর্ডের আজকের কোয়েশ্চেনের সলভ কেউ যদি কোনো ভুল খুঁজে পাও তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিও 
আমার ব্যাখ্যাগুলো তোমরা বুঝতে পারছো কি না আমি ঠিক ছিল না কিন্তু আমারও পরীক্ষা ছিল তাই আমি এই স্টাইলেই ব্যাখ্যাগুলো করছি আমি মুখে মুখে বলে দিচ্ছি খাতা লিখে দেখাইতে চাই নাই তো আশা করছি তোমাদের উপকার হয়েছে আর হয়তো এ সলভ বানানো হবে না তো সবাই আমার জন্য দোয়া করো সবার পরবর্তী অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য শুভকামনা জানাচ্ছি আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ